ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂസ് നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദം എന്നാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും തട്ടിപ്പുകൾ പെരുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണം ജി എസ് ടിയിലും ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലും പെരുകി രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും തട്ടിപ്പിന് വേദിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ആകെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐയിലാണ് കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നത് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ചന്ദ്രശേഖർ ഗൗർ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണക്കുകൾ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് രാജ്യത്തെ പതിനെട്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആകെ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് ബി ഐയിൽ മാത്രം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് തട്ടിപ്പ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് കോടി രൂപയോളം ആകെ തട്ടിയെടുത്തതിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം വരും എസ് ബി ഐയുടേതെന്നാണ് കണക്കുകളിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ബാങ്കിൽ നടന്നത് എന്നാൽ അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ആകെ നടന്ന തട്ടിപ്പ് കേസുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഏകദേശം ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് കോടി രൂപയോളമാണ് തട്ടിപ്പുകൾ തട്ടിയെടുത്തത് അതേസമയം അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ആകെ നടന്ന തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എണ്ണമാണ് ഏകദേശം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപയോളമാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ ഒന്നായ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിലും തട്ടിപ്പുകൾ പെരുകിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പാണ് ആകെ നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കേസുകളിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കോടിയുടെ തട്ടിപ്പും ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കേസുകളിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പും നടന്നു കാനറ ബാങ്ക് യൂക്കോ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ആകെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടിയാണ് തട്ടിപ്പുക തട്ടിയെടുത്തതെന്നാണ് കണക്കുകളിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക